ja immer wieder Prediger, die nach der Predigt oder vor der Predigt ein Buch in die Kamera halten und sagen, hey, das ist wirklich gut, legt dir das zu. Habe ich mir gedacht, mache ich heute auch mal. Ja? Und zwar ähm, habe ich vier Inspirationen für jeden Tag geschrieben, also Andachtsbücher mit Artikeln für, für jeden Tag. Schau, hier zum Beispiel über Schlüsselpersonen oder Flüche, Fragezeichen, gibt es hier Fragen. Ähm, ist halt so erhältlich auf Amazon, bei uns im Bücherladen, aber für dich, wenn du von außen zuschaust, über das Fernsehen oder im Internet uns siehst, ähm, kannst du auf Amazon bestellen, die schicken dir das dann portofrei zu, für 9,99 oder so ähnlich. Auf jeden Fall ein super Preis. Am besten kaufst du gleich alle vier, dann hast du was zu lesen für das ganze Jahr. Amen. Ja? Also, Gottes Segen. Jetzt lass uns nochmal klatschen für unsere Zuschauer heute Morgen. Amen. Amen. Also, schön, dass du eingeschaltet hast und mit der Bibel bei uns einen Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Meine Botschaft heute heißt, wie du Herzenswünsche erfüllt bekommst. Ist irgendjemand daran interessiert, Herzenswünsche erfüllt zu bekommen? Schau, die Sache ist nämlich die, dass manche Herzenswünsche haben, die sie so verdrängt haben, dass sie sich da gar nicht mehr dran denken trauen. Und immer wenn das Thema auf ihren Herzenswunsch kommt, dann fühlen sie sich, fühlen sie sich unbequem. Dann wird das Ganze unelastisch. Okay? Und ich habe so den Eindruck, dass der Herr dir sagen möchte, ich will deine Herzenswünsche erfüllen. Dinge, die du schon längst abgeschrieben hast. Vielleicht bist du überqualifiziert für deine Arbeitsstelle, aber es gibt nichts Besseres. Und jetzt magst du da halt. Vielleicht, ähm, vielleicht hast du den Gedanken an einen Ehepartner schon längst verdrängt. Okay? Und, und den Gedanken an ein Kind erst recht. Aber mit Gott ist alles möglich. Sagen wir jemanden Amen. Amen. Okay, gut. Lass uns mal aufschlagen zu Matthäus Kapitel, 3, Kapitel 6, Vers 33. Ich sage euch, was da steht. Da steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere, alles andere, sag mal alles andere, und alles andere, inklusive deine Herzenswünsche, die verdrängt sind, wird dir hinzugefügt werden. Und das Wort hinzugefügt werden, ähm, ist, ist aus, aus dem griechischen Wort kriegen wir unser Wort Prothese habe ich gedacht, das ist interessant. Also wenn du empfindest, dir fehlt eine Hand und das klappt schon und es funktioniert schon irgendwie, du hast dich, du hast dich daran gewöhnt, ohne Hand zu leben, dann, dann gibt dir der Herr quasi eine Prothese, eine Hand, dann ist er deine Hand und plötzlich geht es leichter. Verstehst du das? Also trachte zuerst, streb zuerst, streck dich zuerst nach dem Reich Gottes aus Mach ihn und seine Dinge zu deinem Hauptanliegen im Leben und der Rest fügt sich. Der Rest wird sich fügen. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, der Rest wird sich fügen. Der Rest wird sich fügen. Leute, wir wissen nicht, was für eine Hammer, Hammer, Hammer Verheißung das ist. Denn wenn sich wirklich der Rest fügt, bis zu dem Punkt, dass der Herr mir quasi... Sachen gibt, die mir fehlen, die ich verdrängt habe, das ist gut, das ist, das ist, das ist super. Also ich finde es wunderbar. Hat zu mir gesprochen, okay, finde ich gut, weil ich sage euch nämlich mal eins, ich habe so ein paar Herzenswünsche, auf viele, viele ist der Herr schon eingegangen, aber es gibt noch ein paar. Da warte ich noch drauf, okay. Und ich lerne, genauso wie ihr, ähm, äh, wie man sich dem Ganzen nähert, wie das was wird. Und vor allem möchte ich heute über über eine Frau sprechen, eine Schunemitterin. Was ihr hinter mir seht, ist nicht Nazareth, ist nicht Bethlehem, ist Schunem, seine Stadt bei Jezreel in der Ebene. Und da gibt es eine Frau, die heißt Schunemitterin. Ihr Name wird uns nicht angegeben. Und es gibt einen Propheten Elia, Elisa in dieser Geschichte. Und das spricht zu uns heute. Okay, also die, die ganze Story steht im zweiten Könige, Kapitel 4, so Vers 7 bis 37 ungefähr. Wir werden natürlich nicht alles lesen, sondern ich werde euch sagen, was da Sache ist. Es ist so, dass der Prophet Elia in den Himmel entrückt wurde und sein Mantel runtergefallen ist auf seine Nachfolge Elisa. Und der, wenn du mal alles nachschaust, zeichnet sich dadurch aus, dass er doppelt so viele Wunder hat wie sein Vorgänger. Der war schon ein Hammermann Gottes. Der Erste, der in der Bibel einen Toten auferweckt hat. Und jetzt ist Elisa unterwegs mit der doppelten Salbung. Also 
Und es spricht sich natürlich rum, okay, dass der was Besonderes ist und dass man auf den aufpassen muss. Und er zieht durch die Gegend und berät Leute. Er predigt in den Synagogen und in seinen Bibelschulen, die er so hat. Und außerdem, außerdem berät er den König und er berät den Herrobersten. Denen hat er nämlich mal den Hintern gerettet, als sie sich in der Wüste verlaufen haben, in einem Krieg, den sie versucht haben zu führen, hat Elisa sie gerettet, indem er äh, um Wasser gebetet hat. Und es ist dann Wasser gekommen zu einer Zeit, als sie, es hat sie gebraucht haben. Also er hat Einfluss bei, bei Hof und bei der Armee, der ist jemand. Und jetzt zieht er also durch und er kommt durch die Stadt Schunem. Hier seht ihr hinter mir einen Sketch von Schunem. Okay? Ein bisschen comicmäßig aufbereitet, aber es ist egal. Und, ähm, und da fängt ihn eine schöne Mitterin ab, eine wohlhabende Frau, eine reiche Frau, eine reiche Bauersfrau, ja, die, die nötigt ihn, bei ihr zu essen. Also nicht der Bauer nötigt ihn, sondern die Bäuerin. Und, äh, und er sagt ja. Also die Frau ist offensichtlich durchsetzungsfähig. Sie ist kühn, weil einfach zum Propheten hinzugehen und zu sagen, du isst heute bei mir. Ja, musst du dich erst mal trauen. Na, stell dir mal vor, du gehst zum berühmten Prediger oder Politiker oder, oder was Rockstar hin und sagst zu ihm, du kommst zu mir zum Essen. Und äh, sie nötigt ihn. Und er kommt also tatsächlich. Er lässt sich breitschlagen und er kommt. Und er setzt sich hin und sie tischt ihm auf und sie steht neben ihm, während er da speist mit dem, mit dem Geschirr durch über dem Arm und schenkt nach und, und ist auch recht und alles. Und sie ist angenehm. Sie ist angenehm. Sie macht viele Kommunikationsfehler nicht. Sie ist angenehm. Woher weiß ich das? Ja, weil er wiederkommt. Es heißt, jedes Mal, als er durchzog, kehrte er bei ihr ein. Das magst du nicht, wenn es dir dort nicht gefällt. Stimmt oder stimmt's? So, ich sage euch mal eins. Diese Frau, die war gastfreundlich. Ohne Hintergedanken. Sie hat ihn nicht hereingebeten, um ihm dann das Ohr abzulabern. Mensch, hier habe ich mal einen Propheten, dem kann ich jetzt drei Stunden lang meine Lebensgeschichte erzählen und alle meine Probleme und die Probleme von meinem Mann und, und alle Probleme vom Bauernhof und von der Stadt. Denn diese Frau, die war eine Nummer in der Stadt. Sie war wahrscheinlich im Stadtrat engagiert. Okay. Denn wir, wir hören nie ihren Namen, sondern sie ist immer die schöne Mitterin. Also sie ist mit dem, mit dem Dorf ganz, ganz eng verbunden. Würden noch zu uns sprechen, nachher erzählen wir gleich noch. Auf jeden Fall, er kommt immer wieder hin. Und das finde ich prima. Also pass auf, wenn du einen interessanten Gast hast, dann laber dem nicht das Ohr ab. Dann schütte ihn nicht zu mit deinen Problemen, sondern hör dem zu. Wenn du einen Elisa als Gast hast, dann ist es jetzt nicht an dir zu reden, sondern schau, der weiß mehr über Gott als du. Deswegen hört ihm zu. Und das hat sie gemacht. Sie hat ihn reden lassen. Sie hat ihm zugehört. Was hat diese Frau gemacht? Sie hat Elisa unterstützt. Sie hat den Dienst von Elisa unterstützt. Sie war eine Unterstützerin des Dienstes. <lacht> Na? Und, ähm, und es hat ihm so gut gefallen, dass er Verbindung mit ihr aufgenommen hat und immer wieder bei ihr eingekehrt ist. Die haben sich also ausgetauscht. Die haben E-Mails ausgetauscht und sich angeschrieben und so weiter und so fort. Jetzt aber nicht, um Probleme zu bequatschen oder so, sondern um sich über Gott auszutauschen. Denn, jetzt pass auf, was passiert. Nach einiger Zeit geht sie zu ihrem Mann und sagt, Mann, ich habe erkannt, dass das ein heiliger Mann Gottes ist, der bei uns immer wieder durchzieht. Sie hat also was erkannt über ihn. Nicht nur, dass er ein interessanter Prominenter ist, sondern dass er ein heiliger Mann Gottes ist, dass er was über Gott weiß, dass er einen Draht zu Gott hat, wie ihn andere so nicht haben. Als Prophet, ja, jetzt kommt es mit dem Dienst. Aber es ist richtig bei ihr eingesunken. Sie hat ihn gehört und was sie gehört hat von ihm, aus den Gesprächen, aus den Predigten, das hat zu ihr gesprochen, das hat ihr gedient. Und sie hat erkannt, der ist anders als andere. Wir haben auch einen Synagogenvorsteher, aber der ist anders als Elisa. Wenn Elisa was redet, dann, dann schwingt er irgendwie eine größere Autorität mit. Ein größeres Maß an Geist. Irgendwie ist es was Besonderes. Ihr Dienst dient ihr. Und weil ihr Dienst ihr jetzt dient, kommt sie zu ihrem Mann und sagt zu ihm, lass uns doch ein gemauertes Obergemach machen. Übrigens, ihr seht sie hier im Bild. Seht ihr das hier? Ich gehe mal schnell hin. 
Das ist also Schuhe nehmen. Das ist das Haus der Schuhe mit drin. Und seht ihr, was das ist? Das ist ein, ein, ein Raum obendrauf. Das ist ein, ein Obergemach auf dem Dach von dem Haus. Denn die hatten ja damals im Orient, haben sie übrigens immer noch Flachdächer. Und auf dieses Flachdach kannst du noch einen Stock draufsetzen. Ganzen Stock haben sie jetzt nicht gemacht, aber ein Obergemach. Dort konnte der Prophet hingehen und konnte sich ausruhen auf seinen Reisen. Dann gibt es im Orient immer noch, wir haben hinten ein Bild hängen von, einer, von einem Gemeindegebäude, das wir unterstützt haben in Indien. Können ihr nachschauen, sind alle flach, flach. Da gibt, sind außen Treppen, da gehst du rauf und dann bist du auf einer Dachterrasse, die das ganze Dach einnimmt. Stefan und ich, wir waren in Indien, ähm, nicht jetzt in dem Gebäude, das ist jünger, aber wir haben auch Gottesdienste oben gemacht auf dem Dach. Ne? Da war schön viel Platz, konnten sich die Leute setzen, es war wunderbar. Und so ist sie also zu ihrem Mann gekommen und hat gesagt, ich habe erkannt, dass es ein heiliger Mann Gottes ist. Sein Dienst dient mir. Was er sagt, spricht zu mir. Es hilft mir geistlich weiter. Ich möchte ihn in einem größeren Maß unterstützen. Lass uns dem doch ein, 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 eine, eine Wohnung, ein Apartment geben. Wir bauen also oben auf unser Haus nochmal ein kleineres Haus, ein Obergemach. Und das möblieren wir gleich auch noch. Na, dass er nicht kommen muss, da, wenn er anreitet mit seinem Diener, dass er dann so quasi einfach die, wie sagt man auf Deutsch, Bedroll, was Cowboys hinten immer auf dem, auf dem Sattel haben, ihr wisst schon, diese, diese Decke eingerollt, ne? die legen sie auf den Boden hin und dann legen sie sich drauf, damit er nicht hier auf seiner Decke liegen muss. Lass, ihm, lass uns ihm einen, ein, ein Bett geben und einen Tisch und einen Stuhl und einen Leuchter und einen Kühlschrank mit was drinnen und, ähm, und was noch und, und Filzpantoffeln stellen wir ihn unter das Bett. Und lass uns den unterstützen, was hältst du davon? Und ihr Mann, das ist gut, können wir machen. So, was macht diese Frau? Sie trachtet nach dem Reich Gottes. Sie ist geistlich interessiert und sie unterstützt das Werk des Herrn. Können ihr das nachvollziehen? Es liegt vor uns, ihr Lieben, wir müssen es nur anschauen. So, von einer mäßigen Unterstützerin nebenbei, wenn er kommt, dann geben wir ihm was zu essen, wird sie zu einer richtig massiven Unterstützerin, jetzt baut sie ihm auch noch ein Haus oben auf ihr eigenes Haus drauf. Wow! Und eines Tages liegt also uns Elisa im Bett und der Morgen graut, der Hahn kräht, er schlägt die Augen auf. Ach, es ist so kuschelig, wohlig, warm in diesem Bett, die Zudecke ist so hellig und das Kissen ist so fluffig. Und die ersten Sonnenstrahlen kommen so, quetschen sich so durch die Ritzen im, im Fensterladen durch. Und es ist alles harmonisch, es ist die Stille der Häuser auf dem Lande. Er fühlt sich einfach geborgen in Gott und dann denkt er sich, Mensch, das habe ich dieser schöne Mitterin zu verdanken, dieser Unterstützerin, die ist so gut. Und er ruft seinen Diener und er sagt, ähm, die unterstützt uns so, was können wir für die tun? Jetzt fängt der Prophet an, für seine Unterstützerin zu, zu beten. Er hat sie im Kopf, er denkt über sie nach. Okay? Und er sagt, ruf sie zu seinem Diener Gehasi. Und der Diener Gehasi, der geht runter, rabbel, der rabbel, geht die Treppen runter und dann hört er, trapp, 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 wie sie zu zweit da raufgehen. Dann steht die Frau in der Tür. Sie geht nicht rein, aber sie steht vor ihm. Sie, sie achtet die Privatsphäre. Es ist zwar ihr Haus und es ist auch ihr Apartment, das sie ihm zur Verfügung stellt, aber sie zieht sich da zurück und gibt ihm Privatsphäre. Leute, das spricht alles sonst. Da ist kein Wort überflüssig von dem, was wir da lesen. Und Elisa sagt zu ihr, du bist so gut zu uns. Du unterstützt uns so sehr. Was können wir für dich tun? Ist für dich zu reden mit dem König? Hast du politische Probleme mit einem Widersacher? Wir wissen ja, du bist im Stadtrat engagiert. Gibt es jemanden, der irgendwie dir immer eine drauf gibt, der mal einen Dämpfer verpassen muss, <lacht> über den ich reden kann mit dem König? Oder ist für dich zu reden mit dem Heerobersten? Hast du vielleicht Leute, die heimlich deine Ecke anzünden oder sonstige Stänkere? Hast du vielleicht Leute, die dir das Vieh rauben, Viehdiebe? Sollen wir da mal jemanden schicken von der Armee, der ein bisschen auf dich aufpasst? Er bietet dir natürliche Hilfe an. Keine übernatürliche. Er sagt nicht, dass er für sie beten wird. <lacht> Sondern er sagt zu ihr, kann man dir Hilfe geben? Schau, er weiß nämlich nicht, wo sie geistlich wirklich steht. Bisher war sie immer sehr ruhig. Und hat ihm beim Reden zugehört. So wie viel Glauben wirklich in ihrem Herzen drinnen ist, weiß er nicht. Deswegen bietet er ihr jetzt auch keine Gebetserhörungen groß an, sondern zunächst einmal natürliche Hilfe. Kann man irgendwie was für dich machen? Können wir, können wir uns einen Einfluss spielen lassen für dich? 
Und sie sagt jetzt bezeichnende Worte. Sie sagt, ich wohne mitten unter meinem Volk. In anderen Worten, ich habe keine Feinde. Ich bin engagiert im Ort, im Gemeinderat und bei den Landfrauen und was weiß ich wo überall, und bei den Stadtfrauen. Mir geht's gut. Ich habe keine Feinde. Wir sind harmonisch hier, eine harmonische Gemeinschaft. Was mir zeigt ist, dass sie, dass sie ihn nicht unterstützt hat, um ihn zu manipulieren, um, ihm, um aus ihm irgendeinen einen Segen herauszubekommen. Sie hat es selbstlos gemacht, sag mal selbstlos. Sie hat ihn nicht gemästet quasi, um dann, um dann endlich ja, seinen Einfluss für sich spielen lassen zu können. Hat sie nicht gemacht, sie hat es selbstlos gemacht. Sie ist zufrieden, sie hat keine Wünsche an ihn. Das zeigt mir, dass sie wirklich, wirklich, wirklich nach dem Reich Gottes getrachtet hat und nach seiner Gerechtigkeit, dass er geistlich wachsen wollte. Sie hat gegeben, aber ohne manipulative Hintergedanken. Sie hat gegeben, ohne dass, da, ohne dass da Fäden dran waren, an denen man jetzt ziehen konnte und den Propheten manipulieren konnte. Hat sie nicht gemacht. Sie hat, sagen wir nochmal, selbstlos. Sie hat selbstlos gehandelt. Wow. Und dann geht sie also wieder. Und jetzt muss man dem Gehasi das zurechnen. Der, der Prophet denkt nach und er kommt auf nichts. Und der Gehasi ist ein Diener. Der sagt zu ihm, ach, mein Herr, sie hat kein Kind und ihr Mann ist alt. Und jetzt hat Gehasi durch seinen messerscharfen Verstand erkannt, was ihr Herzensanliegen ist, was ihr Herzenswunsch ist. Er hat es rausgefunden durch Nachdenken. Hier kann sie sich nicht selber helfen. Sie ist noch relativ jung. Aber ihr Mann ist jetzt schon alt. Wahrscheinlich haben sie geheiratet vor einigen Jahren. 10, 15 Jahren. Sie war noch richtig jung und er war schon mittleren Alters. Und jetzt ist er alt und sie ist immer noch jung. Und sie hat kein Kind. Sie hat kein Kind. Sie hat kein kind. Ich kann mir das vorstellen. Um diese Frau wird geworben und ein Millionenbauer wirbt um sie. Und sie denkt sich, naja, er ist vielleicht nicht mehr der Jüngste, aber er ist nett, er ist gut zu mir. Und außerdem habe ich finanziell ausgesorgt, wenn ich den heiraten tue. So, da passt also alles. Und dann habe ich noch Kinder. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Wird super, so denkt sie sich das. Und als dann sie zum Altar schreitet, da, 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 da. Ja, der Bridal March, wie sagt man, der Bra Brautmarsch aus Lohengrin, Wagner lässt grüßen. Da, da freut sie sich also im weißen Kleid und ihr Mann, der sieht so edel aus mit seinen grauen Schläfen und oh, ist alles wunderbar und sie freut sich schon auf die Kinder, die sie jetzt haben wird. Nur es passiert nichts. Nach einem Monat, nach zwei, nach fünf Monaten ist sie immer noch nicht schwanger, nach einem Jahr nicht, nach zwei Jahren, nach fünf Jahren nicht. Und sie erkennt, es wird wohl nichts mehr, es wird wohl nichts mehr. Und für eine Frau in Israel war ein Kind ein Herzenswunsch, ein Sohn erst recht. Und, und eine Katastrophe und Tragödie, wenn da sich nichts tat. Und jetzt ist sie mit diesem Problem konfrontiert. Dass ihr ein Herzenswunsch unerfüllt bleibt. Jetzt hat sie die Wahl. Sie kann bitter werden oder sie kann Matthäus Kapitel 6 Vers 33 ernst nehmen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugetan werden. Und sie wird nicht bitter, sondern sie denkt sich, also gut, dann konzentriere ich mich eben auf was anderes. Und sie stürzt sich in die Gemeindearbeit so sehr, dass man ihren Namen vergisst und sie nur noch die schöne Mitterin nennt. Sie lenkt sich ab, sie ist beschäftigt mit nützlichen Dingen. Sich mit nützlichen Dingen zu beschäftigen ist gut. Sich unersetzbar zu machen im Ort und so, das ist alles wunderbar, das ist prima. Aber irgendwo schau, in, ihrem, in der Tiefe ihres Herzens hat sie, ein, hat sie ein, ein Schließfach und da hat sie ihren Kinderwunsch eingesperrt, zugemacht und sie, sie zwingt sich jetzt dazu, sie diszipliniert sich dazu, da nicht mehr dran zu denken. Und stattdessen sagt sie sich, okay, Herr, wenn das also meins ist, dass ich kein Kind habe, dann stütze ich mich in, in Kommunalarbeit und in andere Dinge und außerdem gibt es ja auf dem Hof genug Arbeit, es ist ja nichts, das, es ist ja nicht so, dass nichts zu tun wäre. Und sie bleibt geistlich interessiert. Sie wirft Gott 
nicht vor, dass er ihren Herzenswunsch nicht erfüllt. Unterstreicht er den Satz, wenn du Notizen magst. Sie wirft Gott nicht vor, dass er ihren Herzenswunsch ihr nicht erfüllt. Oh Mann. Sie trachtet stattdessen weiterhin nach dem Reich Gottes. Und als sie die Gelegenheit hat, dem Elisa einen Gefallen zu tun, lädt sie ihn ein zum Essen. Sie lädt ihn nicht nur ein, sie zwingt ihn dazu. Sie nötigt ihn, steht wirklich da. Sie nötigt ihn. Sie will unbedingt dem Reich Gottes was Gutes tun. Ob der will oder nicht, er, er kriegt jetzt was Gutes verpasst. Naja, und wie gesagt, sie meint sie ernst und sie, sie macht es ja richtig. Sie, sie unterstützt wirklich, nicht um was aus dem Propheten zu bekommen, sondern als er dann ihr Hilfe anbietet, sagt, er zu, sagt sie zu ihm, ich wohne inmitten meines Volkes. Alles gut, alles gut. Und gedanklich geht sie nicht an den Ort ihres Herzenswunsches. Aber Gehasi, der Diener des Mannes Gottes, wir würden heute sagen, der Diener Christi, der hat geschaut, wie man dieser Person helfen kann. Und es ist doch ein, es ist, sie hat einen Kinderwunsch. Und Gehase kann es ja nur äußern. Der Prophet muss dann das Weitere entscheiden. Schau, das ist jetzt keine natürliche Hilfe mehr, sondern das wäre eine übernatürliche Hilfe. Wenn Elisa, der Prophet, beten könnte und, und eine Erhörung bekommen könnte, dass sie dann doch ein Kind bekommt. Aber es Gebet und was Elisa so denkt, das wird uns überhaupt nicht überliefert. Wir müssen uns das denken. Denn Gehasi sagt, sie hat kein Kind und ihr Mann ist alt. Er hat herausgefunden, ihr Herzenswunsch ist garantiert, dass sie ein Kind kriegt. Und Elisa sagt im nächsten Vers, Vers 13 ungefähr, 12, 13, sagt er, ruft diese schöne Mitterin. Zum zweiten Mal jetzt schon. Und jetzt kommt sie wieder und sie steht sich wieder an den Eingang. Und er sagt zu ihr, übers Jahr wirst du einen Sohn umarmen. Sagt er ja einfach so. Was da dazwischen passiert ist, im Herzen von Elisa, es müssen wir uns denken. Und es ist auch ganz einfach. Ich sage euch, was Elisa gemacht hat. Er hat erkannt, okay, Gehase glaubt offensichtlich daran, dass ich Gebete erhört bekommen kann. Und zwar so gewaltig, dass sie diese, diese schöne Mitterin ähm, empfangen wird, wenn sie jetzt demnächst ein Treffen mit ihrem Mann hat. Ein intimes, nach dem Candlelight Dinner. Und es ist gut. Schau, wenn du eine Umgebung hast, die an dich glaubt, wenn du Mitarbeiter hast, die an dich glauben, dann inspiriert dich das. Dann steigst du selber auf, auf höhere Höhen auf und, und kommst zu, größeren, zu größerem Glauben und zu größeren Gebetserhörungen. Deswegen, nach Möglichkeit, umgib dich mit Leuten, die den Geist des Glaubens haben. Wenn du noch nicht verheiratet bist, okay, Tipp von mir, heirat nicht die Person, die am besten aussieht oder die am meisten Geld hat, sondern heirat die Person, die den Geist des Glaubens hat. Auch wenn die Stirn vielleicht ein wenig zu hoch ist und der Haareinsatz ein wenig zu weit hinten. Oder, oder wenn sie jetzt nicht ausschaut wie Mrs. Galaxis, sondern normaler. Okay. Schau, dass diese Person den Geist des Glaubens hat. Und dass aus dieser Person immer wieder Worte des Glaubens kommen, auferbauende Gla Sachen. Dass die Person was in dir sieht. Ba, 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 ba. Ah, lacht jemand. Ja, ja. Ähm, so ist es nämlich. Und dieser Gehase sagt, sie, sie hat kein Kind. Und Elisa weiß natürlich, der Gehase sagt, hopp, Prophet, bet für die. Und Elisa sagt, genau, das machen wir jetzt. Und, äh, und dann passiert es tatsächlich. Dann passiert es. Er, er ruft sie also wieder. Wir haben sie jetzt schon in der, im, im Türeingang stehen. Sie respektiert immer noch seine Privatsphäre. Sie steht wieder am Eingang. Und, und wartet. Und er sagt zu ihr, er sagt zu ihr, übers Jahr wirst du einen Sohn umarmen. Und jetzt pass auf, was er sagt. Da ist kein Wort zu viel und kein Wort zu wenig, das spricht alles zu uns. Sie sagt, ach nein, mein Herr. Uh, sie, er hat gerade einen ganz, ganz sensiblen Ort bei ihr berührt. Verstehst du, so wie wenn einer einen Zahn berührt, der eine Wurzelbehandlung braucht. Oh, oh nein, mein Herr. Ihre Augen gehen hoch und sie ist entsetzt. Du hast, meinen, du hast meinen Herzenswunsch erkannt. Aber dann denkt sie sich, Mensch, äh, ich, weiß doch zu, ich weiß doch, wer da vor mir steht. Dann sagt sie zu ihm, du Mann Gottes, belüge deine Magd nicht. Oh Mann, oh nein, mein Herr, das ist, hör mir auf, du hast ja einen sensiblen Punkt angesprochen bei mir. 
Da will ich gar nicht dran denken. Das habe ich alles verdrängt, damit habe ich abgeschlossen. Aber dann kommt, dann dringt sie durch zum Glauben und sie sagt, du Mann Gottes. Denn der Mann Gottes, das ist ja der Mann Gottes, der, der drei Armeen aus der Wüste geführt hat, ihnen Wasser gegeben hat, wo keines war. Das ist ja der Mann, der gebetet hat und dann hat eine arme Witwe eine Ölquelle entdeckt, bekommen, könnt ihr selber nachlesen, steht auch in 2. Könige Kapitel 4, kann ich jetzt nicht darauf eingehen. Es ist ja der Mann, der gewaltige Gebetserhörungen schon hatte, der, der sagt jetzt zu mir, dass ich einen Sohn bekommen werde. Das ist ja, das ist ja, der, der, sie ist sprachlos. Und dann sagt sie, belüge deine Magd nicht. Sie sagt, mach mir keine falschen Hoffnungen. Wir sehen hier einerseits Sensibilität. Mm. Andererseits Glauben, du Mann Gottes. Andererseits Zweifel, belüge deine Magd nicht. Ich meine, das ist eigentlich ein ziemlich hartes Wort, wenn du zu jemandem hingehst und sagst, lüge gefälligst nicht. Na, also da kommt sie ein wenig aus der Fassung, merkt ihr das? Ja, das, ist, das ist nämlich die Sache. Deine Herzenswünsche, das sind die Punkte, die dich aus der Fassung bringen, <lacht> wenn es jemand anspricht. Es ist ganz, ganz leise jetzt. Aber Elisa sagt, ich sage es mit meinen Worten, er sagt, du hast dich um uns gekümmert, du hast uns unterstützt. Du bist in deiner Unterstützung sogar im Laufe der Zeit gewachsen. In anderen Worten, du hast nach einer Zeit sogar mehr gegeben. Eigentlich sogar richtig viel. Du hast dir das wirklich was kosten lassen. Und weil du so nach dem Reich Gottes getrachtet hast, erfüllt der Herr jetzt seinen Herzenswunsch und du bekommst, was du willst. Du gibst Gott, was er wollte. Du hast deinen Herzenswunsch Gottes erfüllt. Du hast sein Reich gefördert. Und jetzt wird dein Herzenswunsch erfüllt werden. Du wirst deinen Sohn bekommen. Und wisst ihr, was passiert? Sie bekommt diesen Sohn tatsächlich. Übers Jahr hat sie ein Kind. Das steht nämlich wirklich da. Aber, übers Jahr, aber die, Frau, aber, aber die Frau wurde schwanger und dann gebar sie einen Sohn, so wie Elisa das prophezeit hat. Und ihr Herzenswunsch ist erfüllt worden. Ihr Herzenswunsch ist ihr erfüllt worden. Finde ich wunderbar. Und es ist nicht alles. Lass mich nur ein bisschen weitergehen. Wir sind jetzt in 2. Könige Kapitel 8. 2. Könige Kapitel 8. In den ersten Versen 1 bis 6, da ist folgendes. Der Prophet kommt zu ihr, zu seiner Unterstützerin und sagt zu ihr, quasi in einem, in einem Rundschreiben, in einer speziellen geheimen E-Mail, die man nur vom Server downloaden kann, weil die nicht für alle ist. Er kommt zu ihr und sagt zu ihr, der Herr hat gesagt, es wird eine Hungersnot kommen, sieben Jahre lang. In einer Worten sieben Jahre Rezession, sieben Jahre lang Wirtschaftskatastrophe. Deswegen geh und schau, wo, du's, wo du bleiben kannst. Denn sonst wirst du in Mitleidenschaft gezogen. Und diese Frau, die mittlerweile an die, an die Worte des Elisa glaubt, und genau weiß, das ist ein Mann Gottes und nach dessen Worten sollte ich mich richten. Kann ich mich richten? Darf ich mich richten? Sie verlässt alles, nagelt die Fenster zu, nagelt die Türen zu und geht dann ins Philisterland, an die Küste runter, in den Gazastreifen und wohnt dort sieben Jahre lang. Sie hat, pass auf, sie hat Zuflucht gefunden bei den natürlichen Feinden von Gottes Volk. Lass es auch mal einsinken. Sie hat Zuflucht gefunden unter den Feinden Israels. Die haben ihr nichts gemacht. Im Gegenteil, dort ging es ihr besser. Die Wege des Herrn sind manchmal verschlungen, muss man sagen. Aber gut, dann ist ja irgendwann einmal die Hungersnot vorbei. Die sieben Jahre sind vorbei. Sie weiß nach sieben Jahren, jetzt wird es wieder was. Und jetzt geht sie also zurück. Und sie geht zurück nach Israel. Und sie stellt fest, der Staat hat ihr, ihr ganzes Gelände, alles hat er eingezogen. Ihre Äcker, ihr Haus, alles ist jetzt weg. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, die Obrigkeit hat sich gedacht, ja, steht leer, verfällt nur, das kassieren wir jetzt. Und, und jetzt, als er zurückkam, konnte sie nicht mehr in ihr eigenes Eigentum hinein. Einfach konfisziert worden. Was macht sie? Sie strengt einen Prozess an. Sie geht zum König. Also in der Bibel heißt es, sie streit zum König. Und es, steht nicht, es ist also nicht so, dass sie sich unter das Fenster gestellt hat und dann angefangen hat zu schreien, König, helf mir. Sondern das heißt, sie hat Klage eingereicht. Na, wir klagen heute. Das heißt auch nicht, dass du vor, Gott, vor, vor Gericht dann dort sitzt und die Taschentücher auspackst und <lacht> ja, weinen tust und klagen tust. Das magst du vor Gericht auch nicht. Alles klar. 
Sie streit also, sie streit also zum König. Wegen ihres Hauses und wegen ihres Hofs und wegen ihres ganzen Landes. Und der König, der unterhält sich gerade mit dem Diener des, des Elisa. Und, äh, und er erzählt ihr gerade, er, der, der, der Diener des Königs erzählt dem, der Diener des Propheten erzählt dem König gerade, was Elisa alles gemacht hat, dass er für diese Frau gebetet hat. Und dann hat sie ein Kind bekommen und es war alles wunderbar. Und dann kommt diese Frau also rein und dann sagt der Diener des Propheten, hey, die Frau ist es und das ist ihr Sohn. Und dann sagt der König so, so. Und dann gibt er dieser Frau ihr Hab und Gut zurück und er weist seine Diener an, er weist seine Behörde an, ihr die ganze Ernte, die kärgliche Ernte dieser sieben Jahre zu erstatten. Finde ich hammermäßig. Während sie also äh, Ressourcen verbraucht im Philisterland, arbeitet ihr Kapital immer noch, obwohl es konfisziert ist. Der Herr gibt sie zurück. Der Herr gibt dir Gunst beim König und Gnade beim König, dass genau der richtige Mann zur richtigen Zeit beim König sitzt, der sich über sie unterhält. Und genau zu dem Zeitpunkt kommt sie zur Tür rein. Merkt ihr da was? Es ist auch wieder die Gunst Gottes. Das kann kein Mensch so hintricksen. Und dann ist der König in der Laune, dass er ihr also alles erstattet und ihr alles zurückgibt und ihr die Ernte auch noch obendrein erstattet für sieben Jahre. Sie hat also jetzt wieder Stadtkapital, sie kann wieder weitermachen. Es geht ihr gut. Ich würde mal sagen, es hat sich wirklich für diese Frau ausgezahlt, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten. Amen. Und dann wurde ihr alles andere hinzugefügt. Stimmt das oder stimmt das? Finde ich richtig gut. Okay, gut, aber jetzt pass auf. Diese Frau hatte nämlich hinterher noch massive Probleme, nachdem sie dieses Kind bekommen hat, ihren Herzenswunsch erfüllt bekommen hat. Und das müssen wir uns unbedingt noch anschauen. Ich hoffe, du hast noch die Energie dazu, denn ich sage da mal eins, wenn dich das bis jetzt nicht betroffen hat, das, was ich jetzt sagt, betrifft dich garantiert. Wir waren bisher in, vierten Kön äh, in zweiten Könige Kapitel 4, 7 bis 17, aber jetzt kommt Vers 18. Die Frau ist schwanger geworden. Die Frau hat einen Sohn geboren, das Kind ist herangewachsen. Dann war es beim Vater auf dem Feld, diese Gebetserhörung dieses Wundergottes, und hat Kopfweh bekommen. Und es hat geschrien, mein Kopf, mein Kopf. Wahrscheinlich war es ein Hitzschlag, ein Sonnenstich. Der Vater sagt zum Diener, bring es zur Mutter, dieses Kind. Der Diener bringt das Kind zur Mutter, es wird nicht besser. Und das Kind stirbt in ihren Armen. Das Wunderkind stirbt in ihren Armen. Das klingt doch wie ein ganz, ganz furchtbarer Zynismus. Gott schenkt ihr ein Kind und dann nimmt er sie ihr wieder weg. Es ist furchtbar, es ist furchtbar, es ist furchtbar. Und diese Frau, die steht jetzt da mit großen Augen. Sie hat ihren Kinderwunsch erfolgreich verdrängt bis Gehasi und bis Elisa ihn wieder heraufgezerrt haben aus ihrem Herzen. Sie hat ihren Herzenswunsch erfüllt bekommen. Gott hat sich für sie verwendet. Sie hat ihren Herzenswunsch erfüllt bekommen, nur damit er ihr jetzt grausam aus der Hand gerissen wird. Du gehst auf dem Wasser, du bist Petrus und gehst auf dem Wasser und du freust dich. Hey, ihr Jünger im Boot, schaut mich an, seht ihr mich, ich laufe auf dem Wasser. Nicht nur Jesus läuft auf dem Wasser, ich auch. Und im nächsten Moment geht Petrus unter. Und so weiter. Da gibt es noch viele, viele Beispiele, die alle in dieselbe Kerbe hauen sozusagen. Und diese Frau ist jetzt platt. Sie schaut mit großen Augen ins Leere. Sie blinzelt und sie sagt sich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Hab ich, oh Gott, um ein Kind gebeten? Nein, habe ich nicht. Du hast es mir geschenkt. Es kann nicht dein Wille sein, dass mir dieses Kind unter der Hand wegstirbt. Lass mir das mal praktisch jetzt machen. Für dich wird gebetet. Du warst krank, nach dem Gebet bist du gesund. Der Schmerz ist weg, alles ist gut. Alles ist spitzenmäßig gut. Du hast, hattest es im Kreuz, oh, du kannst dein Kreuz wieder rotieren, du kannst wieder Samba tanzen, die, die Brasilianer sind neidisch auf dich. Okay? Du kannst dich wieder verbeugen, du kannst die Zehenspitzen wieder berühren, du bist, du bist geheilt worden, du bist fit, du bist gesund. Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen. Nach vier Wochen kommen plötzlich die Symptome zurück. Und jetzt, wie reagierst du? Sagst du jetzt, haha, ich hab's ja gewusst, ich hab's gewusst, ich bin überhaupt nicht geheilt. 
Manche, manche, wenn du es reden hörst, sind direkt so. Ich habe gedacht, ich bin geheilt, aber in Wirklichkeit bin ich es doch nicht, denn jetzt habe ich es ja wieder. Okay, was war dann los in den vier Wochen, in denen du das nicht hattest? War das alles nur Placebo-Effekt? War das nur Einbildung oder warum war das weg? Nö, Gott hat dich tatsächlich geheilt. Du hast nur deine Heilung wieder verloren. Und jetzt kommt es darauf an, wie du reagierst. Genauso wie bei dieser Frau, die ihren Herzenswunsch erfüllt bekommen hat, die ein Kind von Gott bekommen hat. Wie reagiert sie jetzt auf diesen Tod? Macht sie es wie Hiob, Kapitel 1, Vers was weiß ich, 13 oder so. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und dann vergräbt sie dieses Kind und dann trauert sie wieder. Und, und jetzt ist es noch schlimmer als vorher. Wie reagiert sie? Nö, sie reagiert anders. Sie reagiert wie Hiob, als er schon ein wenig weiter war. Hiob hat nämlich irgendwann gesagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und zum Schluss über dem ganzen Schrott und Schutt triumphieren wird. Und das ist die Einstellung, die diese Frau hatte. Sie hat in ihrem Herzen gesagt, okay, habe ich um dieses Kind gebeten? Nein, Gott hat es mir geschenkt. Wie hat es mir geschenkt? Durch ein Wort des Propheten Elisa. Elisa hat gebetet und dieses Kind ist gekommen. Und dann nimmt sie dieses Kind geht hinauf ins Obergemach, legt es auf das Bett von Elisa und macht die Tür hinter sich zu, sperrt die Tür ab, sattelt den Esel und reitet los. Sie sagt zu ihrem Mann, hol mir einen Knecht und, und schick mir eine Eselin. Ich will zum Mann Gottes, ich bin gleich wieder da. Und er, er fragt die Frau, ja, ist es doch weder Neumond noch ist Sabbat? In anderen Worten, hey, ist es doch weder Intensivtag noch Bibelschul. Tag, noch Sommer- oder Winterbibelschule. Warum willst du jetzt zu dem? Wir sehen daran, dass die Frau wahrscheinlich ab und zu bei Elisa in der Versammlung saß. Im Gottesdienst mal vorbeigeschaut hat, immer wieder. Und sie sagt einfach nur zu ihm, Shalom, in anderen Worten, lass mich jetzt in Ruhe. Und sie reitet los. Und sie sagt zum Diener, wir halten nicht an, es sei denn, ich sage es. Und dann reitet sie also los. Von Shunem nach auf den Berg Karmel hinauf. Immer bergauf, immer bergauf. Es geht bergauf. Manchmal geht es im Leben bergauf. Denn sie weiß, der, der gebetet hat und das Kind ist geboren worden, der weiß auch, was jetzt zu tun ist. Und Elisa schaut zum Fenster raus, seines eigenen Hauses. Und er sagt, ja, schau mal, da kommt die schöne Mitterin. Und er sagt, die ist aber in Eile. Gehasi, geh mal und frag, ob alles in Ordnung ist. Gehasi rennt ihr also entgegen und er fragt, geht's dir gut? Shalom. Sie heißt, also in der Bibel wird er übersetzt gut. Aber in Wirklichkeit steht da immer Shalom. Shalom dir, Shalom. Shalom deinem Mann, Shalom. Shalom dem Kind, Shalom. In anderen Worten, Gehase, mit dir rede ich überhaupt nicht. Ich will mit dem Elisa reden, mit dem, den ich unterstützt habe die ganze Zeit. Der, der gebetet hat und mir diesen Segen hier ermöglicht hat. Diesen, ich ich glaube an sein Gebet, Alle, an andere anderen glaube ich nicht. Schau, die Sache ist die. Wir glauben an das Gebet unseres Hohepriesters Jesus. Denn schau, unser Elisa ist Jesus. Elisa hat der Frau Verheißungen gemacht. Du wirst, du wirst schwanger werden und so weiter. Unser Elisa, nämlich Jesus, macht uns Verheißungen. Die Bibel ist voll mit Verheißungen, die alle Ja und Amen sind in Christus. So, sie wendet sich also jetzt nicht unbedingt an einen Menschen, sondern sie wendet sich im, im Bild hier an Jesus. Okay, also an den Herrn selber. Nun gut, sie kommt auf jeden Fall zur Tür herein, diesmal geht sie rein hin ins Haus und sie fällt ihm zu Füßen und sie umfasst seine Füße. So wie, er, wie Maria Magdalena bei Jesus nach der Auferstehung. Sie umfasst seine Füße, sie hängt sich an ihn hin. Und Gehase will sie schon wegstoßen, der Diener. Aber der Elia sagt, Elisa sagt, lass sie, lass sie. Ihr Herz ist betrübt und der Herr hat es, ihr, hat es mir nicht geoffenbart. Schau, manchmal wissen die Menschen, wissen die Prediger auch nicht weiter. Also man muss ja da nicht auf ein, auf ein Podest stellen und sagen, ja, haha, die haben den totalen Durchblick. Die haben genauso wenig Durchblick wie du, wenn Gott nicht zu ihnen spricht. Und der Herr hat es mir nicht gezeigt, sagt Elisa, ja, Herr, du hast es mir nicht gezeigt. Wenn der Herr nicht zu mir gesprochen hat, dann ist das Problem ein Klacks und eine Kleinigkeit. Und er sagt, Frau, alles in Ordnung. Er gibt dem Gehasi seinen Stab und sagt, Gehasi, 
geh zum, zu, zu, zum Haus der schönen Mieterin, da hast du den Schlüssel, mach das Obergemach auf und nimm den Stab und berühre mit dem Stab das Gesicht des Jungen. Und dann denkt sich Elisa, wird er wieder. In anderen Worten, das, das lösen wir im Vorbeigehen, dieses Problem. Es kommt so eine WhatsApp, eine eine E-Mail, bet für diesen oder jenen und und du sagst, ja, mache ich. Herr, hilf dem. Amen. Und es war dann dein Gebet. So quasi erledigt sich so nebenbei. Beten wir so nebenbei, machen wir so nebenbei. Aber diese Frau ist anders. Die schaut Gehase an, die schaut den Stab an, sie glaubt weder an Gehase noch glaubt sie an den Stab, sie glaubt an Elisa und sei Gebet. Und sie sagt, so war der Herr lebt, ich werde dich nicht verlassen, ich gehe nicht heim, ich werde hier nicht weggehen, ich setze mich hier hin auf deinen Stuhl und bleib hier sitzen, bis du mitgehst. Und er weiß ja, sie ist durchsetzungsfähig, sie hat ihn einst zum Essen genötigt und er weiß, wenn die sagt, sie bleibt sitzen, dann bleibt die sitzen. Bis er mitgeht und er sagt, also gut, ich gehe mit. Dann geht er mit. Gehase kommt in der Zwischenzeit zurück und er sagt, ja, Elisa, ich habe den Stab aufs Gesicht gelegt, aber da war nichts, es nicht, er hat sich nichts getan. Wir haben gebetet, aber es hat nicht geholfen. Tja, Elisa, was nun? Elisa geht aufs Obergemach hinauf, also ins Obergemach hinauf und er macht die Tür hinter sich zu. Er schließt die Welt aus. Gehasi und die Mutter bleiben draußen. Es ist nur er und das tote Kind, siehe, das Kind war hingestreckt auf das Bett, auf die Unterstützung, ja, die diese Frau, den Mann Gottes, angedeihen hat lassen. Und, und Gott, die sind da. Und jetzt fängt, an, fängt Elia, Elisa an zu beten. Er sagt, was er sagt, wissen wir nicht. Was er sagt, wissen wir nicht. Wir sehen jetzt was. Wir müssen uns wieder denken, was er, was er betet. Wir müssen uns das zusammenreimen. Wir lesen nicht, dass der Herr zu ihm gesagt hat, mach dies oder jenes. Wenn du nichts von Gott hörst, was machst du dann? Elisa hat Folgendes gemacht. Er hat als Verheißung, als Glaubensfundament sein Wissen über den Charakter und das Wesen Gottes hergenommen. Wichtiger Satz. Was weißt du über Gott? Was ist dein Bild von Gott? Elisa ist hin und her gegangen in diesem Zimmer und hat gesagt, Herr, du hast dieser Frau dieses Kind gegeben. Wir haben gebetet und Sie und ihr Mann haben ein Kind bekommen, so wie seinerzeit Abraham und Sarah. Die waren eigentlich auch schon über die Zeit. Aber sie haben eins bekommen und das hast du, das hast du damals gemacht bei Abraham und Sarah und jetzt hast du es wieder gemacht bei der schönen Mütterin und ihrem Mann. Und Herr, du gibst nicht erst einen Segen, um den dann wieder wegzunehmen. So bist du nicht. Herr, wir wissen, du bist barmherzig und du liebst uns mit großer Liebe. Herr, so bist du. So bist du, Herr. Was ist dein Bild von Gott? Frag dich mal selber. Siehst du Gott als einen strengen Richter, der nur darauf wartet, dir eine drüber zu ziehen? Oder erkennst du in deinem Herzen? Frag dich mal wirklich, was du glaubst, was du wirklich denkst. Denn an dem Ort ist jetzt Elisa, an dem Ort ist jetzt auch diese Frau. Ein Mann schon längst gewesen. Sie hat sich gefragt, nämlich, so wie er jetzt. Wie gibt's das? Wie kann das sein? Ich sage mal eins, da gibt es eine Macht, die dich segnen will. Und dann gibt es eine andere Macht, die dir diesen Segen wieder rauben will. Und das musst du wissen. Da gibt es eine Macht, die dich heilt und es gibt eine Macht, die dich krank machen will, die dir diese Heilung wieder rauben will. Und wie widerstehen wir dieser Macht? Und das lernen wir jetzt, das sehen wir jetzt hier. Elisa betet also. Und er hört nichts von Gott. Und so setzt er sich hin und sagt, Herr, ich, ich weiß einfach aufgrund deines Wesens, wie du in der Vergangenheit warst, wie du bist und was du willst. Durch Indizien. Und er bewegt es jetzt in sich, er bewegt sich bis in seinem Herzen. Er sagt, Herr, ich glaube, dass du gut bist. Ich glaube, dass dieses Kind weiterleben soll. Er erinnert sich an das, was Elia gemacht hat, der ja auch mit einem toten Kind zu tun hatte. Und dann macht der Mann Folgendes. Er streckt sich über dieses Kind hin. Er legt sich da oben drauf. Er legt seine Augen auf die Augen des Kindes, seinen Mund auf den, auf den Mund des Kindes. Was macht er da? Er identifiziert sich mit dem Kind. Und dann geht er im Haus mal hierhin und mal dorthin, genauso wie das Kind es tun würde. Ich sage euch, was Elisa hier macht. Er hat in seinem Herzen festgestellt, ich glaube wirklich, dass der Herr möchte, dass dieses Kind weiterlebt. Er, er segnet nicht, um diesen Segen dann wieder zu entziehen, um den Schmerz noch zu vergrößern. Das macht Gott nicht. 
Und jetzt, jetzt geht Elisa mit diesem Wissen und mit dieser Gebetserhörung und mit dieser Verheißung im Herzen geht er schwanger. Er hat noch keinen Durchbruch, er hat noch kein inneres Ja. Er hat noch kein, jetzt ist der Groschen gefallen. Er hat noch kein, Gott hat mich jetzt erhört. Das ist noch nicht da. So identifiziert er sich mit dem Kind. Er stellt sich vor, wie das ist, wenn das Kind wieder lebt. Hast du dir schon mal vorgestellt, wie das ist, wenn du deine Gebetserhörung bekommst? Wie das ist, wenn du gesund bist? Hast du dir das schon mal vorgestellt? Kannst du das in deinem Herzen sehen? Ist es für dich greifbar? Hältst du das für möglich? Denn schau, bei den Dingen, die du für möglich hältst in deinem Herzen, da beginnt der Glaube. Und Elisa hat sich geprüft, diese schöne Mitterin hat sich geprüft, sie hat gesagt, wenn Elisa betet, wird sich was tun. Und Elisa sagt, ich kenne Gott gut genug, dass ich weiß, es wird sich was tun, wenn ich bete. Und so identifiziert es sich jetzt mit diesem Kind. Das ist, wie soll ich sagen, das ist eine Glaubenstechnik. Und er geht hierhin und er geht dorthin. Wisst ihr, was der macht? Er macht es so, wie das Jakob gemacht hat. Gott kam zu Jakob in 1. Mose Kapitel 31 und hat zu ihm gesagt, ich sehe, wie sehr der Laban dich ausplündert. Du arbeitest für ihn und bist eigentlich hochbegabt und hast ja eine ganz schlechte Stelle. Ich sehe das. Ich werde dir alle gefleckten und gesprenkelten Tiere der Herde zuweisen, sagt Gott zu Jakob. Und was macht jetzt Jakob? Jakob bringt die Tiere an die Tränke und er schält dort Stäbe ab. Okay, dass da also die Rinde weg ist, dass sie dann weiß leuchten. Wo die Rinde dran ist, ist noch schwarz. Wo es weg ist, leuchtet es weiß. Der legt es in die Tränke, dann sieht es aus wie gefleckt und gesprenkelt. Und wenn sich also die Tiere da paaren, Schauen die quasi auf das Gefleckte und Gesprengelte. Jetzt hat es natürlich mit den Tieren an sich nichts zu tun. Es ist vielmehr eine Glaubensstütze für unseren Jakob. Gott hat ihm die Weisung gegeben, du kriegst die Gefleckten und Gesprengelten. Und er hilft sich jetzt, indem er da eine optische Hilfe sich selber gibt, in, in Form dieser, dieser Stäbe. Er kann sich also innerlich vorstellen, er kann sich vorstellen, dass die Herde Gefleckte und Gesprengelte Junge werfen wird. Und wisst ihr was? Genauso ist es auch passiert. Gott hat ihm die Verheißung gegeben und er hat mit seiner Vorstellungskraft, sag mal Vorstellungskraft, dieser Verheißung in seinem Kopf Leben eingehaucht. Und, und genau dasselbe macht Elisa hier. Er identifiziert sich mit dem Kind, er sieht dieses Kind als lebendig. Und wenn er sich also über das Kind hinstreckt, wurde sein Fleisch warm, das Fleisch des Kindes, sein Leib. Und Elisa betet weiter und dann setzt sich dieses Kind auf, niest siebenmal. Also wenn du einmal niesen tust, kann passieren, dass, dass, dass irgendwie ein Toter noch ein Geräusch von sich gibt. Denn äh, da sind Gase, die da im Körper entstehen, verstehst du? Und die wollen raus. Dann kann es dazu also sein, dass da ein Leichnam plötzlich... Geräusche von sich gibt. Also es, wie gesagt, aus dem Krieg weiß man das. Ne, da liegen Tote rum und plötzlich ne, scheinen die sich zu bewegen und, 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 und so weiter. Es ist da unheimlich, was da passiert teilweise. Nur, wenn ein Kind siebenmal niest, dann ist es kein Gas, das sich da entlädt, sondern dann lebt es wieder. Ja, wenn es einmal niest oder zweimal, ist eine Sache. Aber hier setzt sich dieses Kind auf und niest. Und dann nimmt Elisa dieses Kind und er gibt es der Mutter die Mutter fällt nieder vor Elisa, die Mutter fällt nieder vor dem Herrn, nimmt das Kind und geht, sie ist sprachlos. Okay, was nennen wir jetzt aus dieser Begebenheit? Gott wird dir deine Herzenswünsche erfüllen. Es ist wirklich meine Überzeugung. Du trachtest nach dem Reich Gottes, unterstützt das Reich Gottes, hilfst, wo es geht, selbstlos und mit reinem Herzen. Gott Gib dir deine Herzenswünsche. Und dann kann es passieren, dass dein Herzenswunsch dir geraubt wird. Was magst du jetzt? Dann legst du dich nicht hin und bist besiegt. Dann tust du auch nicht in Selbstmitleid versinken und magst auf mi, 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 mi. Sondern dann kämpfst du. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, kämpf. Und zwar im Gebet, okay? 
dann setzt du dich zurück und sagst, okay, halte ich es für möglich, mit dem Charakter Gottes vereinbar, dass der Herr mir meine Heilung wieder schenkt, nachdem ich sie jetzt verloren habe. Dass sie mir meinen Herzenswunsch noch einmal erfüllt, wieder lebendig werden lässt. Wenn du deinem Herzen sagen kannst, ja, ja, ich kann das sehen. Gott gibt nicht, um dann wieder zu nehmen, sondern er gibt über Bitten und Verstehen. Gott gibt nicht und dann nimmt er wieder und dann haben wir das Herrn sei gelobt, sondern, also er ist nicht Fatalist, ja, sondern der Herr gibt und zwar über Bitten und Verstehen. So ist Gott. Wir sind nicht nur Überwinder der Kinderlosigkeit, sondern wir sind mehr als Überwinder. Wenn das Kind stirbt, dann wird es wieder lebendig. Oh, ihr Lieben, das ist eine Glaubensherausforderung, ich weiß das. Aber da da steckt die geistliche Reife drin. Wenn du in der Lage bist, solche Dinge zu bezwingen, schau, dann, dann, dann nimmt deine Gebetserhörungskraft Potenzial zu. Dann wirst du selber zu einer Art Elisa. Dann wirst du selber zu einer dynamischen Kraft des Gebets und der Erhörung in deiner Umgebung. Und wenn dann Leute ein Problem haben, dann kann es sein, dass sie sich an dich wenden, weil sie wissen, hey, wenn der betet, dann rappelt es im Karton. Ja, wenn die die Hand ausstreckt, dann legt sie die Hand an den Thron Gottes und dann, dann fließt die Kraft. Halleluja. Der Herr hat diesen Sinn und diesen Zweck für dich. Und wenn du also angefochten wirst und dir das Beste und Kostbarste geraubt wird, deine Ehe kaputt geht, deine Firma den Bach runtergeht, was immer es für Probleme sind, mit denen du kämpfst, der Herr sagt, es steht dir eine Auferstehung bevor. In der einen oder anderen Form. Die Frage ist nur, kannst du das innerlich sehen? Kannst du das innerlich ergreifen? Dann geh zu deinem Elisa. Dann geh zu Jesus. Auf dem Karmel hinauf, quasi in den Himmel. ja, Und sag zu ihm, Herr, in deinem Wort steht es. Und bei Gott, ich will, dass du das in meinem, in meinem Leben erfüllst. Du hast mir diesen Herzenswunsch erfüllt. Er ist mir verlustig gegangen. Jetzt, Herr, mach was. Ich gehe nicht weg. Ich gehe nicht weg, bis ich habe, was ich will. Du hast es mir schon mal gegeben. Jetzt gib es mir wieder. Schau, das ist Geschlossenheit. Und das ist das, was wir für heute lernen. Gott wird dir deinen Herzenswunsch erfüllen. Das, das merke ich im Herzen. Und es wird jemanden geben, die dir diesen Herzenswunsch wieder klauen wird. Und dann kommt es darauf an, wie du dich verhältst. Amen. Lass uns beten miteinander. Herr, wir bitten dich in Jesu Namen, dass du uns erfüllst mit aller Kraft am inwendigen Menschen nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit. Und Vater, dass du, wo wir uns berauben haben lassen vom Feind, uns die innere Kraft gibst, Herr, diesen Raub rückgängig zu machen, Herr. Der Feind muss uns siebenfach erstatten, was er uns geraubt hat. Vater, du gibst und nicht und nimmst dann wieder, sondern du gibst über Bitten und Verstehen. Vater, das sehen wir in unserem Herzen, das glauben wir. Und Vater, deswegen danken dir wir, wir dir schon jetzt, dass du unseren Herzenswunsch Leben einhaugst. In Jesu Namen. Amen. Musik